letrero, es algo preparado y no corresponde, creo que no corresponde ni, ni al marco que se dio en el estadio, ni al partido, ni, ni a una relación fraterna que hemos tenido, que hemos tratado de tener con ellos. Así sí. que de verdad no es algo censurable y no corresponde. Sí, mucho creo de demostrar su solidaridad y ecología con respecto a esta, esta fotografía que ya está circulando en las redes sociales. Sí, no, yo la vi en el estadio. Eh, me costó entender lo que era, de verdad. ¿Le da tristeza eh, este tipo de situaciones? Por supuesto, por supuesto. Es algo que no, que no tiene razón de ser. Y, y fuera de todo contexto en que se desarrolla el partido. Y qué lástima que O'Higgins tenga que hacer de local bajo esta lógica, ¿no? No, no, no. Pero nosotros somos locales y, y hemos tratado con, con precisamente con, con el sector de la barra de Curricó, de darle su sector, de, de ser una visita no invasiva. Y, y por lo tanto nos sentimos heridos con ese tipo de cosas. El dirigente Curicó manifestó también no. que hay una molestia por parte de ellos hacia lo acontecido. ¿Quién? ¿Perdón? El dirigente Curicó acá. Sí, no por supuesto, si nadie decente puede estar de acuerdo con eso. No obstante, ¿usted va a conversar con la dirigencia de Curicó por este tema o no, o no da para ya que...? No, ya no es, no es necesario, el presidente Curicó ya lo dijo y, y si él lo sabe y, y lo censuró, no, no tiene razón de ser. Pero repito, tampoco está fuera de todo contexto y de lo que quisimos hacer, llegar a un club que estamos jugando en un estadio que no es el nuestro con los dueños de casa y quisimos causar el, el menos traumas posible eh, respetamos todo lo que corresponde a, a una visita que ha tratado de hacer las cosas sí, bien y partido después... complicado, el primer tiempo no estuvimos tan bien, pero el segundo tiempo creo que corregimos los errores y, y, no, y no tuvimos problemas en defensa como en el primer tiempo habíamos tenido algunas pérdidas y, y tuvieron ocasiones ellos de gol y después el segundo tiempo creo que nos ordenamos y, y no tuvimos prácticamente problemas. ¿Qué pasó en el primer tiempo? No, bueno, a veces las ganas de, de querer jugar bien, hay veces que hay que ser más inteligente y, y no intentar jugar cuando a veces no se puede. Pero bueno, creo que en el segundo tiempo eso se corrigió, por suerte no nos metieron ningún gol y ganamos el partido y pasamos de ronda, que era lo que queríamos. Bueno, Rocha, ¿vale? ¿Ahora Pablo? Sí, bien, la verdad que ayuda siempre. A, al equipo y eso viene bien a nivel Muy personal trabado, también, así que eh, esperemos seguir así nos costó un poco adaptarnos al, al juego y, y claro, una, una cancha que no te acompaña muy bien y, y creo que poco a poco eh, eh, el juego fue, fue fluyendo a favor nuestro y, y pudimos convertir y, y, y marcar en el segundo tiempo que, que, que lo necesitábamos ¿La dificultad en el primer tiempo cuál fue? <coughs> Eh, no, creo que un equipo también que juega, que se paró bien, que necesitaba ganar y, y obviamente que, que se estaban jugando, estaban jugando la vida. Y, y a eso le sumamos la cancha y, y claramente que, que el primer tiempo no, no fue un, un primer tiempo como, como queríamos. Así que lo personal te cambia de izquierda a derecha y tiene un mejor rendimiento. Eh, sí, el lado derecho me, me acomodó mucho más. Darle minutos a Gutiérrez y Pizarro que se incrustaban en el equipo, que aparecían por primera vez. Eh, Juan, un, un joven que también jugó minutos. Eh, queríamos lograr la clasificación, primer objetivo cumplido que es pasar de ronda. Eh, nos instalamos en 16 avos. Eh, ahora imaginaremos el partido del martes para seguir dando minutos a los demás y ya acelerar en la recta final para... Eh, imaginar una semana de competencia previa a Iquique. Costó un poquito lo del primer tiempo, eh, mejoraron mucho en el segundo, ¿no? Sí, en el primer tiempo nuestros atacantes quedaban continuamente de espalda, no encontrábamos profundidad, todo era recepción al pie, y Curicó es un equipo que te quita, que te presiona, que te anticipa, y perdimos balones que nos podrían haber costado muy caro. De hecho, me parece en el primer tiempo tuvieron dos o tres unos contraataques clarísimos donde fallaron y... Eh, no, no encontraron el gol y eso en el segundo tiempo lo corregimos encontrando profundidad con Osman y Pizarro yendo a la espalda de sus marcadores y haciendo el equipo más largo y profundo eh, usamos mejor la pelota, no nos equivocamos tanto y encontramos eh, en el segundo tiempo una actuación muy buena ¿Cambia sigue solamente cambiando posiciones de goles? No, no, yo creo que en el primer tiempo pecábamos de de usar la pelota al pie continuamente, entonces era todo anticipo, ¿no? nadie pedía en ruptura. Eh, en, el, en el entretiempo lo comentamos y me parece que en el segundo tiempo usamos mucho mejor la pelota. Y cuando encuentras la espalda de la defensa rival, 
eh, te acercas a, al gol seguro. Me parece que ese fue el cambio sustancial de un tiempo al otro. Eduardo tenía la posibilidad de ver a todos los jugadores prácticamente en esta Copa Chile. Sí. Pensando ya en el inicio del torneo, ¿tiene ya visto cuál es el equipo que podría comenzar jugando? No, me parece que hay jugadores que defendieron su espacio, que optaron a ser titulares y imaginaremos la mejor formación. Eh, también tiene que ver con quién, contra quién nos enfrentamos, las características del rival y quién nos ofrece más garantía. Me parece que eh, contamos con todos, eh, muy pocos han retrocedido, casi todos están cerca de, de jugar y eso es bueno. La no llegada del jugador que se espera, el 10, ¿le preocupa? Creo que sí, sí, ya estamos sobre la hora y debería ser inminente su llegada. Esperemos que el lunes, martes tenerlo con nosotros. ¿Es uno o dos más que puedan llegar? Eduardo? Yo imagino uno seguro y dos eh, es un deseo, que ojalá me lo cumplan. Pero bueno, la idea son dos. Aunque a usted no le gusta hablar de nombres propios, sí. sí hay que destacar el trabajo de Pizarro, pero por sobre todas las cosas, el de Juan Fuentes, ¿no? Me alegro por él, un cabro muy joven, muy sacrificado, muy concentrado, muy... Eh, metido en lo que hace, le gusta, se nota que le gusta, se nota que trae una fuerza, una formación basada en, en, en la convicción de llegar a primera división y es una opción más para nosotros, sigue siendo joven y no lo vamos a cargar de, de responsabilidad, pero me alegro de que haya mostrado que puede jugar con los grandes y que ningún partido le queda grande. ¿Es que lograr todos los muchachos jóvenes se lograron? Sí, sí. Pardo también ha tenido muy buenas actuaciones, Osorio que se ha sentido mal y no ha estado eh, muchos minutos, pero en México jugó. Eh, me, me da la sensación que Vargas también, eh, que se acercaron y podemos contar con ellos.